Existen diferentes mitos andinos que tienen a mujeres como protagonistas. Uno de aquellos es el mito de la UMA. Es una palabra quechua que traducida al español se entiende como cabeza. No obstante, el término la UMA se utiliza además para designar a la cabeza voladora. Un ser mítico y nocturno tiene relación con las brujas de los Andes. Se dice que la UMA es siempre una mujer joven que tiene la peculiaridad de tener los cabellos sueltos y muy largos. Para identificar a una UMA es necesario saber que aquella no se deja visitar en ciertos días de la semana, cuando su cabeza se separa de su cuerpo y sale al campo buscando nuevas víctimas. Por lo general, los días en que la UMA no puede ser visitada es los martes y jueves. Aunque hay quienes dicen que tampoco los viernes. La UMA prefiere como víctimas a hombres, especialmente jóvenes. Si la UMA, cabeza voladora, para por entre las piernas de su víctima, que él morirá irremediablemente. Se dice también que si el cuerpo de la UMA es destruido, quemándole con sal el cuello cercenado, aquella se verá obligada a andar sin dirección, esperando un hombre al cual adherirse, y del cual vivir hasta que lo consuma totalmente. Una forma que según cuentan, es ideal para liberarse de la UMA, es pasando entre los árboles espinosos a los que la UMA le teme. Pasar por dichos árboles, si se tiene a una UMA pegada o persiguiéndolo, hará que sus cabellos se enrieden entre las espinas, y quede atrapada hasta morir. Una noche, Don Demetrio iba por el campo de regreso a su chacra. De repente escuchó el grito de ayuda de una mujer. Don Demetrio sabía las historias de la UMA, así que pretendió no haber oído nada. Él intentó seguir adelante, pero ante los gritos de auxilio, no tuvo más opción que asomarse a ayudar. Entre unos árboles de espinas, yacía la cabeza de una mujer. Esta le pidió ayuda, le dio su nombre, que la liberara porque necesitaba regresar a su casa y que si después de verla no le brindaría su ayuda, consecuentemente moriría. Don Demetrio con el miedo encima aceptó y la liberó, pero la cabeza le dio una regla, nunca reveles a nadie mi nombre. Él no contó esta historia hasta su lecho de muerte, se la contó a su hijo para que tenga cuidado al andar por el campo pero cumpliendo la regla, nunca reveló el nombre de esta cabeza. El hijo sospechaba de un vecino suyo, pero nunca tuvo pruebas. Pasó el tiempo, y este mismo le contó la historia ahora a su propio hijo. Y es el hijo quien nos narra ahora esta historia. Nunca se supo a quién le perteneció esta cabeza. Muchas gracias por haber terminado el video, te invito a seguirme en TikTok. Y a suscribirte a mi canal de YouTube, donde podrás encontrar resúmenes sobre películas peruanas y mitos y relatos peruanos. Muchas gracias.